Na mkaribu tena mtazamaji wa hapo ndio wakati tunajiunga nasi sasa hivi nasema karibu sana hizi ni taarifa za leo mashinani mie naitwa Nicholas Uambua na kando na taarifa ambazo tumeweza kukuandalia kwa siku ya leo mtazamaji ni kuwa na wageni wangu siku leo hapa ndani ya studio ambao bila shaka tutakuwa tunazungumzia swala la wanafunzi katika vyuo vikuu na vile vile e, kufunganisha wanafunzi ambao bila shaka mara nyingi ni viongozi katika vyuo vikuu na siasa hapa nchini tumeona baadhi ya viongozi tu ambao ni wengi ambao walikuwa viongozi katika vyuo vikuu sasa hivi ni viongozi wa kitaifa wengi wakiongoza katika nyafa kuu hapa nchini na kwa kukuzia tu ni kwamba nitakupa mfano wa viongozi kumi ambao bila shaka wapo katika uso wa uongozi wa taifa hapa nchini wa kwanza kabisa ambaye anatambulika na wengi ni bwana James Orengo ambaye kwa sasa ni seneta wa kaunti ya Siaya mtazamaji alikuwa kiongozi katika chuo kikuu cha Nairobi mwaka moja, kenda mia, sabini na mbili wakati ambapo alichaguliwa kaweza kuongoza E, wanafunzi kwa muda wa muhula mmoja yupo katika nambari ya pili pale bwana Kipchumba Murkomen ambaye bila shaka ni seneta wa Elgeyo Marakwet aliweza kuwa mwenyekiti wa wanafunzi katika chuo hicho e, cha Kenya Law School ambapo basi aliweza kuongoza kama kiongozi na sasa hivi ameweza kuwa seneta yupo Hassan Omar aliyekuwa seneta wa kaunti ya Mombasa mtazamaji katika chuo kikuu cha Moi ambapo basi aliweza kuondolewa eh, ama aliweza kufukuzwa kwenye chuo hicho lakini hata hivyo basi alikuwa anaongoza eh, wanafunzi katika chuo kikuu cha Moi eh, yupo bwana Johnson Sakaja seneta wa kaunti ya Nairobi mtazamaji alikuwa basi eh, kiongoza wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi kama naibu mwenyekiti wa Actuarial Science katika chuo hicho yupo Ababu na Mwamba aliyekuwa mbunge wa eneo bunge mtazamaji eh, lakini Ababu na Mwamba mtazamaji ndio alikuwa kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi yupo Profesa Anyang Nyongo gavana wa kaunti ya Kisumu katika chuo kikuu cha Makerere mwa katika taifa la Uganda vile vile alikuwa kiongozi wanafunzi uh, tumwangazia bwana Meguna Meguna ambaye kwa sasa mtazamaji leza kufurushwa hapa nchini alikuwa uh, mwenyekiti wa Sonu mwaka wa moja kenda mia themanini na saba uh, Isaac Ruto alikuwa gavana uh, vile vile alikuwa, alikuwa mwanaharakati wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi uh, Gladys Wanga kwa sasa alikuwa ya kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta Babu Owino ambaye kwa sasa ni mbunge wa Embakasi East alikuwa vile vile akiongoza Sonu miaka mingi tu na sasa hivi ni kiongozi baadhi tu wa mfano wa viongozi wachache ambao wameweza kuwa katika uongozi wa vyo vikuu hapa nchini na sasa ni viongozi eh, katika uso wa taifa la Kenya mtazamaji hebu sasa ni kutambulishe kwa wageni wangu wawili e, upande wangu wa kushoto mwisho pale kabisa ni Peter Kuria ambaye kwa sasa anaongoza wanafunzi ama chama cha wanafunzi katika chuo kikuu cha Kisi tumeweza uh, kuungana nasi kwa siku leo atakuwa anazungumza nasi muda si mrefu Faith Nyambura yupo hapa studio ni mtazamaji ambaye kwa sasa uh, anawakilisha wanafunzi wa kike katika chuo kikuu cha Nairobi Uh, yupo katika uongozi wa chuo hicho. Kwa hivyo basi siku leo tuko tuko naangazia maswala ya uongozi wa vyo vikuu hapa nchini tukifunganisha ama tukifunganisha pamoja na swala nzima la siasa za taifa la Kenya. Karibuni kwenye taarifa za leo mashinani. Sante. Pengine bwana Kuria ntanza na wewe. Kuwa kiongozi wa chuo kikuu imekuwaje imekupa nafasi pengine kuweza kutangamana na ulimwengu nje ya chuo kikuu. Asante sana wanaoambua. Naam. E, kiasi kidogo naweza kuwa ninasema mimi ndiye aliyekuwa mwanafunzi ama aliyekuwa mwanafunzi mkubwa uh, mkubwa anafunzi shuleni. Aha, kwa hivyo sasa hivi umeweza kuondoka katika uongozi sasa. Aha, ndokea pale. Naam, samahani. Ah, naweza sema kuwa uh, uongozi ulinipa mengi sana ambayo nayabuni hata kwa leo mm. na nashukuru sana kwa chuo cha KIS University kunipa nafasi ile. Naam. Na Eh, mbali na yaliyokuwa yakiongea kuhusu wanafunzi au uongozi wa wanafunzi ni kuwa ni jambo la kipekee kuwa kiongozi wa wanafunzi na si jambo rahisi na naweza shukuru kuwa wakati wetu ule wa popular vote mm. tuliweza kupata wanafunzi ama viongozi ambao wanastahili kwa zile positions na, na kuweza kuongoza wanafunzi kwa njia inayostahili kisi university nipa ule wa, uh, wakati na nafasi na njia nzuri sana nikaongoza wanafunzi wangu 
Aha. Na, 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 na pingine unaonaje manake kuna sura ya uongozi ambapo kwa sasa uh, niruhusu niweze kuuliza hilo swali Nyambura hapa kuna comrades power wanaita pale eh, babu wenu alikuwa anajulikana sana kwa hilo na pengine manake kwa sasa nadhani kwamba zile nguvu ambazo walikuwa wali, 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 wali nazo kina James Orengo na wale wengine eh, pengine kwa sasa tushuhudii katika uongozi wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi kwa sasa hali ikoje ukilinganisha na siku za zamani kidogo uh, utaniruhusu kwanza ni kueleze mm -hmm. jinsi tunavyochagua viongozi hivi sasa sawa ila wakati wa kitambo ilikuwa popular vote mm -hmm. wakati ambapo kila mwanafunzi mm -hmm. alikuwa anamchagua kiongozi wake Nam. lakini sasa hivi kuna campus level watu wanashikana seven of them Nam. wanachaguliwa na watu wa campus yao on a popular vote Aha ambao wamechaguliwa saba mm -hmm. wanachagua watatu kati yao mm -hmm. ambao watakuja kuchagua the executive position huko mm -hmm. so the three of them per campus for example kama ya university of nairobi mm -hmm. kuna 12 campuses hizo mm -hmm. 20 na hizo 12 wanatoa watu watatu delegates watatu watatu ambao pia watakuja sasa huko juu wanachagua viongozi hiyo uh hiyo -huh. kwanza ni challenge kubwa sana kwa sababu you don't expect 36 watu 36 wakuja ku represent over 50000 students mm. of the university naam kwa hivyo pengine nini ambacho kinahitaji kufanyika kuweza kusuluhisha hili eh kinachostahili kufanyika ni turudishiwe our naam. popular vote system ambapo mimi kama faith naweza enda na nimchague mwenye nataka akuwe mwenyekiti wa chuo kikuu cha Nairobi sitawachilia mwenyekiti wa 